है दोस्तों नमस्कार मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में देखिए हिंदी में जो टॉपिक मैं क्लियर कर रहा था पूरा चैप्टर और पूरा सिलेबस उसमें देखिए वड़माला का जो टॉपिक है वो छूट गया था मैंने कहा था आपको बाद में करा दूंगा अभी इस वीडियो में पूरा कम्प्लीट वड़माला हम देखेंगे एक ही वीडियो में पूरा वड़माला मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ क्योंकि यू का एग्जाम का डेट आ गया है तो उसको भी मुझे देखना है और पूरा कोर्स भी लगभग कम्प्लीट कराना देखिए हिंदी का जो पूरा प्ले है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले डाल दे रहा हूँ उसमें जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं जो चीजें छोटी हुई हैं वो है हिंदी साहित्य उपन्यास लेखक और छंद और वर्माला तो वर्माला मैं अभी करा रहा हूं ठीक है और छंद का जो टॉपिक है और साहित्य का टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा ठीक है तो वर्माला बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से तीन से चार प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा तो नोट्स भी बना लीजिए जिनको चीजें भूल जाती है वो नोट्स अच्छे से बना ले जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए चीजें आपके माइंड में घुस जाएंगी कभी नहीं निकलेंगे ठीक है तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो वड़माला पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वड़माला होता क्या है तो वड़माला में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे एक स्वर पढ़ेंगे एक व्यंजन पढ़ेंगे ठीक है तो वड़माला मतलब वड़ों के व्यवस्थित समूह को ही वड़माला कहते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं वड़ क्या होता है वड़ को ही हम ध्वनि बोलते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम ध्वनि कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम ध्वनि जानते हैं ध्वनि होता क्या है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम ध्वनि कहते हैं इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं वड़ कहते हैं अब देखिए वड़ उस मूल ध्वनि को भी कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं तो एक बात यहां पे और जान लीजिए वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते हैं ठीक है स्वरों के भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं अब चलिए आगे चलते हैं देखते हैं आगे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एकदम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्लियर करते चलूंगा आप एकदम अच्छे से देखते रहिए सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अब जैसे कि मैंने बताया वर्णमाले में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे एक स्वर को पढ़ेंगे एक व्यंजन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर आखिर होता क्या है तो स्वर ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो क्या होता है ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें हम क्या कहते हैं स्वर कहते हैं अब देखिए जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हो ये स्वर जो होते हैं इनका जो प्रयोग होता है ये स्वतंत्र रूप से होता है ये तो सही है लेकिन जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हो तो जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में ये स्वर ही सहायक होते हैं मतलब व्यंजन को में स्वर मिला के ही बनता है तो स्वर हो गया जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है व्यंजन जब मैं आगे बताऊँगा तो अभी बता दूंगा ठीक है तो जो वर्णों के उच्चारण में सहायक हो उन्हें हम स्वर कहते हैं स्वरों की संख्या की बात करें तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो ग्यारह होती है कितनी होती है ग्यारह होती है आगे देखते हैं कौन कौन से ग्यारह होते हैं ग्यारह में देखिए आपके कौन कौन से आते हैं आ बड़ा आ ई बड़ी ई उ बड़ा ऊ री ए बड़ा ए ओ और ओ ये सारे ग्यारह जो स्वर होते हैं ये हिंदी में होते हैं तो हिंदी में कुल कितनी होती है स्वरों की संख्या ग्यारह आप इसको याद कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद देखिए ग्यारह में हम लगभग तीन भागों में बांट देते हैं एक हरस्व या हरस्व स्वर हो गया जिसे हम मूल स्वर भी, भी बोलते हैं एक हमारा दीर्घ स्वर हो गया एक हमारा प्लूत या अयोगवा हो गया तो हरस्व में कौन कौन से होते हैं हरस्व मतलब हो गया जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ठीक है तो हमारे हरस्व में कौन कौन से चार आ गए आ ई उ और री तो हर्स्व में कितने स्वर होते हैं चार होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसके बाद होते हैं दीर्घ जिनके उच्चारण में हर्स्व से भी ज़्यादा समय लगता है तो दीर्घ में जो हर्स्व को छोड़ के बाकी जितने भी बचते हैं साथ वो हमारे दीर्घ में चले आते हैं ठीक है तो ये चार हमारे हर्स्व हो गए आ ई उ और री उसके बाद जो सात और बचते हैं वो हमारे दीर्घ में आ जाते हैं तो आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया हरस्व में सबसे कम समय लगता है उच्चारण में दीर्घ में हरस्व भी ज़्यादा लगता है उसके बाद एक और हमारा आता है प्लूत या अयोगवाह है ठीक है प्लूत और अयोगवाह में देखिए अयोगवाह में देखिए दो हो गए ठीक है और प्लूत में हमारा देख लेते हैं प्लूत के एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा जैसे अभी आगे दिखा था प्लूत में जैसे हम राम लिखते हैं राम बोलते हैं राम तो थोड़ा देर हम रुकते हैं ना तो राम ये जो बीच में विश्राम का समय आता है ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है तो यही हो गया हरस और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है इनको बोल में इसी प्रकार से हम ओम बोलते हैं तो ओम ऐसे बोलते हैं ना तो ये बीच में जो समय लगता है इसी को हम कहते हैं ज्यादा समय लग रहा है ठीक है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे फिर से एक बार तो हमें यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई उच्चारण के स्थान आधार पर स्वरों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया हरस स्वर दीर्घ स्वर और प्लूत या अयोगवा ठीक है आगे चलते हैं 
हरस्वर देखिए ये मैंने बता दिया जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे हरस्वर कहते हैं अब देखिए इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं इनकी संख्या कितनी होती है चार होती है ये तो मैंने बता दिया आगे चलते हैं अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है जिनके उच्चारण में हरस्वर भी दुगुना समय लगे इन्हें हमें क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं इनकी संख्या क्या होती है सात होती है अब प्लूत स्वर भी मैंने आपको बता दिया प्लूत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे इन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं ये आपके दो एग्जाम्पल आपके प्लूत स्वर के मैंने दे दिया अब देखिए अयोगवाह मैंने बताया था तो अयोगवाह देख लेते हैं प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है तो प्लूत स्वर की बात हो रही है ठीक है इनका प्रयोग दूर से किसी को बुलाने बुला के लिए किया जाता है इसे नाम बोलते हैं राम सुनो ठीक है तो ये चीजें हमारे जब ज्यादा टाइम लेती हैं सुनो राम तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा टाइम ले रही ना बोलने में वो चार में ज़्यादा समय लग रहा ना तो ये हमारे पुरुष स्वर में आ गए ठीक है अब देखिए अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह में दो आते हैं आ इन्हें हम अनुस्वार बोलते हैं ये वाली जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं अनुस्वार ये हमारी बिंदी जो होता है अनुस्वार और ये वाली जो चीज़ें लग जाती हैं इसे हम क्या बोलते हैं विसर्ग बोलते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखेगा अयोगवाह में दो आती हैं तो अयोगवाह में आप ये दो वर्ड याद रखिएगा ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा अयोगवाह अब देखिए आगे जैसा कि मैंने बताया था उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं इसी प्रकार से लेखन के आधार पर भी स्वरों को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं एक हमारा हो गया मूल स्वर दूसरा हमारा हमारा संयुक्त स्वर तो मूल स्वर में देखिए कौन कौन से आ गए आ बड़ा आ ई बड़ा ई उ बड़ा उ ए ओ और री ये हमारे मूल स्वर में आ गए संयुक्त में कौन होते हैं दो दो स्वरूप से सहायता से मिलके बनते हैं तो बड़ा ए और औ इनको हम बड़ा ए और औ की बात करें तो बड़ा ए की बात करें तो आ और ए से मिलके बना है बड़ा औ की बात करें तो बड़ा आ और ओ से मिलके बना है तो ये हमारे लेखन के आधार पर दो प्रकार से स्वरों का वर्गीकृत किया जा सकता है मूल स्वर हो गया संयुक्त स्वर हो गया आगे चलते हैं अब देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से कर सकते हैं कौन कौन से अग्रस्वर मध्य स्वर और स्वर अग्रस्वर में क्या क्या होता है पहले एग्जाम्पल देख लीजिए अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं ई बड़ा ई ए और बड़ा ए तो अग्रस्वर में क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के आगे का भाग काम करता है तो जीव के आगे आधार पर है तो जीव के आगे का भाग काम करता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं मध्य स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के मध्य का भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं और पश्च स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के पीछे का भाग काम करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं मध्य स्वर की बात करें इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता जीव के मध्य का भाग काम करता मतलब जीव समान अवस्था में बनी रहती है तो अग्रस्वर की एग्जाम्पल देख लीजिए ई बड़ा ई ए और ए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन आएगा चार ऑप्शन रहेंगे इनमें से कौन सा मग्र स्वर है इनमें से कौन सा मध्य स्वर है इनमें से कौन सा पश्च स्वर है तो ये आपको ध्यान रखना है तो पश्च स्वर में एग्जांपल देख लीजिए बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और ओ ठीक है अब आगे चलते हैं ओठो की स्थिति के आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं तो ओठो के आधार पर दो प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं देखिए ओठो के खुलने की स्थिति के आधार पर है ये दो प्रकार से कौन कौन से आवृत्ति मुखी हो गया एक वृत्त मुखी हो गया तो वृत्त मुखी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है वृत्त मतलब हमारे ओठो की आकृति गोल यानी कि वृत्त के आकार की हो जाती है तो वृत्त मुखी में देखेंगे एग्जाम्पल ऊ बड़ा ऊ ओ और औ आवृत्त मुखी में बात करेंगे तो इसमें उच्चारण में ओट वृत्त मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आ बड़ा आ ई बड़ा ई ए और ए ठीक है देखिए दोस्तों अच्छे से नोट्स बना लीजिए क्लियर कर लीजिए चीजों को एक भी कौन मैं नहीं चाहता कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका एक भी चीजें छूट जाए इसलिए मैं सबको क्लियर कर रहा हूँ ठीक है ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछी जा सकते हैं जिस प्रकार से नेक्स्ट जो यूपीपी का ये पेपर बना था उस हिसाब से मैं सारी चीजों को क्लियर कर रहा हूँ मैंने नहीं चाहता कि कुछ भी चीजें आपकी छूट जाए और बाद में आपको पछतावा हो उस इसके बाद देखिए ओठो के आधार पर हो गया आप देखिए मुख्य द्वार खुलने के आधार पर मुख्य द्वार मतलब हमारा मुख कितना खुलता है कितना बंद होता है कोई भी वर्ड बोलने पर तो द्वार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं एक विवृत हो गया एक अर्धविवृत हो गया इसी में हमारा समृद्ध स्वर आता है अर्धसमृद्ध स्वर होता है तो पहले हम देखते हैं विवृत में कौन होता है क्या होता है विवृत में क्या होता है हमारा उच्चारण करते समय किसी भी स्वर का हमारा जो मुख का द्वार होता है वो पूरा खुलता है हमारा एक ही एग्जाम्पल आता है बड़ा अर्ध विवृत की बात करो तो इसमें हमारे चार एग्जाम्पल आते हैं अ ए अ और आ ये हमारी जो चंद्र लगती है तो इसके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा ही खुलता है तो अविवृत में हमारा आधा ही खुलता है उसके बाद हम देखते हैं समृद्ध और अर्ध तो पहले हम देख लेते हैं समृद्ध क्या होता है पूरा लगभग समृद्ध में बंद ही रहता है तो ये हमारे हो गए समृद्ध स्वर हमारा एग्जाम्पल होगा ई बड़ा ई ऊ और बड़ा ऊ ठीक है तो ये हमारे हो गए अर्ध समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर अब आ
देखिए हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया यह हमने एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं दो प्रकार से होता है डिफाइन किया जा सकता है इनको एक निरानुनासिक इन्हें हम मौखिक स्वर भी बोलते हैं एक अनुनासिक ठीक है तो निरानुनासिक क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निरानुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं अनुनासिक की बात करें जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह जो हवा होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है वो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं तो हमारे निरानुनासिक की बात करें इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए देख लेते हैं आ बा और ई और अनुनासिक की बात करें जिनमें देखिए चंद्र ऊपर लग जाता है वो हमारे अनुनासिक खा जाते हैं जैसे आके ऊपर हमने चंद्र लगा दिया ठीक है तो ये सारे जो भी चंद्र वाले हो जाते हैं वो अनुनासिक हो गए उनमें हमारी जो हवा होती है मुख्य साथ साथ हमारे नाक से भी निकलती है अब देखिए स्वरों की बात कर लेते हैं तो एक होता है स्वल्प प्राण एक होता है महाप्राण ठीक है तो अल्प प्राण और महाप्राण मैं आगे बताऊंगा आपको ठीक है तो इसमें देखिए सभी स्वर जो होते हैं जो ग्यारह स्वर मैंने बताए हैं वो सारे होते हैं क्या सघोष होते हैं और जो सभी स्वर होते हैं वो सारे अल्प प्राण भी होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा सभी स्वर स्वघोष होते हैं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं तो सघोष क्या होता है स्वर तंत्रियों में कंपन या घर्षण होता है इसमें सघोष में स्वर तंत्रियों जो होती है बोलते समय स्वर तंत्रियों में घर्षण या कंपन होता है अब देखिए अघोष क्या होता है इनमें घर्षण नहीं होता तो घोषत्व के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है एक अघोष होता है एक सघोष होता है तो अभी आप जान लीजिए सभी स्वर होते हैं सघोष होते हैं सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं तो ये वो आपका जो स्वर का टॉपिक था ये कंप्लीट होता है अब आते हैं हम वाला व्यंजन पर ठीक है तो व्यंजन में देख लेते हैं तो व्यंजन का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तो वो व्यंजन कहलाते हैं तो मैंने बताया था स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं इनका मतलब किसी उच्चारण करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है इसी व्यंजन में लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो सहायता से उच्चारण किए जाते हैं जैसे व्यंजन के को के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है तो व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता किया ली जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं व्यंजनों की संख्या की बात करें तैतीस होता है कुल कितने थर्टी थ्री व्यंजन होते हैं अब इसमें देखिए थर्टी थ्री कैसे कैसे थर्टी थ्री में भी हमारे पच्चीस हमारे स्पर्शी व्यंजन आ गए हमारा उसके बाद चार अंतस्थ आ गए चार उष्म आ गए तो तैतीस टोटल होते हैं तो अगर जो आपसे पूछता है तैतीस में कौन कौन सी चीजें होती है तो पच्चीस स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं चार अंतस्थ व्यंजन आते हैं चार उष्म आ जाते हैं टोटल मिला के तैतीस होते हैं अब देखिए स्पर्श क्या होते हैं स्पर्श टोटल कितने पच्चीस व्यंजन होते हैं एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो पच्चीस होते हैं इन्हें पांच वर्गो में रखा गया पांच इधर पांच इधर टोटल मिला के पच्चीस हो जाते हैं पांच गुड़े पांच के फॉर्म में होते हैं ठीक है अब देखिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं कैसे आपको पच्चीस सौ याद रखना है तो एक ट्रिक याद रखिएगा क च ठीक है क च इन्हें हम क वर्ग चा वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग में बांट सकते हैं ठीक है तो क वर्ग में देखेंगे हमारे क वर्ग हमारा हो गया चा वर्ग हो गया ट वर्ग हो गया त वर्ग प वर्ग क वर्ग में हमारा क ख ग घ अंगा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं चा वर्ग हो गया चा छ वर्ग टा उसके बाद त वर्ग त थ द ध न प वर्ग की बात करें तो प फ तो आप देख सकते हैं पांच इधर है पांच इधर है पांच गुड़े पांच के फॉर्म है टोटल पच्चीस है तो ये सारी पच्चीसों जो हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन होंगे ठीक है अब इसी में देखिए अल्प प्राण और महाप्राण भी आता है तो इनको हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं तो अल्प प्राण की बात करें जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले या श्वास वायु की मात्रा कम निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा मुख से अधिक निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं अघोष घोष मैंने बता दिया अघोष आपका क्या होता है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है या घर्षण नहीं होता है सघोष में आपका स्वर तंत्रियों में घर्षण या कंपन होता है तो अघोष सघोष क्लियर हो गया अल्पाल महापाल क्या होता है इसको अब ये तो क्लियर हो गया डेफिनेशन क्या होता है अल्पाल में आपके जो मुख से हवा होती है वो कम निकलती है और महापाल में श्वास वायु की मात्रा जो मुख से हवा होती है वो अधिक निकलती है तो ये चीजें क्लियर हो गई अब देखते हैं हम क्या होता है अल्पाल महापाल इसमें अब देखेंगे हमारा जो हमने बांट दिया है वर्ग में ये हमारा पहला हो गया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अब देखिए प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा होता है पांचवा वर्ग होता है ये हमारा क्या होता है अनुस्वार होता है इसको आप ध्यान रखिएगा प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा समूह होता है ये हमारा क्या होता है अनुस्वार होता है जड़ा या न ये हमारा क्या होता है अनुस्वार होता है ठीक है उसके बाद देखेंगे हमारा जैसे हमारा ये पहला क च हम याद रख ले इसको मैंने लिख लिया उसके बाद हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये पांच वर्गों में बांट लिया इसमें देखेंगे पहला हमारा जो होता है वो अल्प प्राण होता है दूसरा हमारा महाप्राण होता है तीसरा फिर अल्प प्राण होता है चौथा वर्ग महाप्राण होता है पांचवा फिर अल्प प्राण होता है तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे ठीक है 
पहला अल्पाड़ से जो लोग शुरू करेंगे तो अल्पाड़ दूसरा महापाड़ तीसरा फिर अल्पाड़ फिर चौथा महापाड़ पांचवा अल्पाड़ ठीक है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपका जैसे कुछ भी दे देगा द यही क्या है अल्पाड़ महापाड़ सगोस अगोस ठीक है तो आपको ध्यान रखना है तो द हमारा क्या है द हमारा यहाँ से तीसरा आता तो अल्पाड़ है और हमारा क्या है सगोस है ठीक है तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से अल्पाड़ हो गया पहला पहला तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्पाड़ की ध्वनिया हो गई और हमारी अघोष पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा ये हमारी सघोष हो गई जिसी प्रकार से मैंने अल्पाड़ बताया उसी प्रकार से हमारा पहला दूसरा जो वर्ग होता है ये अघोष होता है तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग होता है ये हमारा सघोष होता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा पहला तीसरा और पांचवा ये हमारा पहला तीसरा पांचवा वर्ग हो गया ये हमारा क्या है अल्पाण है ठीक है उसके बाद दूसरा और जो चौथा बचा ये हमारा महाप्राण है ठीक है क्या है महाप्राण है उसके बाद हमारी पहला दूसरा जो पहला वर्ग दूसरा वर्ग ये हमारा अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा जो बचा सगोष है तो आप इसको अच्छे से ध्यान लीजिए ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और आप ये अब ध्यान रखेंगे क चर्ट तप है तो आप आसानी से बना के ये चार्ट आप निकाल सकते हैं कौन कौन से अघोष है कौन कौन से सगोष है कौन कौन से अल्पाण है कौन कौन से महाप्राण है ठीक है आगे चलते हैं अब ये ध्यान रखिएगा आप जो पांचवा वर्ग होता है उसका प्रत्येक वर्ग का का चैटर है वो अनुस्वार होता है इसको आप ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं अब देखिए अंतस्त मैंने बताया था और उसमें बताया था तो अंतस्त में क्या होते हैं अंतस्त में चार होते हैं या र ल व ये आपके अंतस्त हो गए उसमें आपके सार आते हैं जो तीनों स आते हैं स से सलजम वाला सटकोर वाला सा और सिंपल वाला सा तीनों सा और है मिला के ये उसमें बन जाते हैं तो अंतस्त में आपके चार वो होते हैं या र ल व और उसमें आपके चार होते हैं स स स है अब इसमें देखिए अंतस्त उसम हो गया लेकिन इसमें भी आपके अघोष सघोष होते हैं तो आपके जो अंतस्त व्यंजन चारों व्यंजन आपके सघोष होते हैं और उसमें की बात करें उसमें जो चारों व्यंजन होते हैं उसमें जो तीनों स होते हैं स स और स ये अघोष होते हैं ठीक है इसमें जो हा बनता है ये आपका सघोष में चला जाता है तो आप ध्यान रखिएगा अंतस्त में जो चारों व्यंजन होते हैं या रा ला वा, ये आपके सघोष होते हैं उसमें जो चारों व्यंजन होते हैं उसमें हा को छोड़कर तीनों अघोष होते हैं और जो हा बसता है वो आपका सघोष होता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा ज्यादातर यही से बनते हैं घोष सघोष ठीक है यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है अब देखिए संयुक्त वर्ड आते हैं संयुक्त वर्ड की बात करें तो ये चार होते हैं हिंदी में संयुक्त वर्ड छ त्र ग्य और स्व क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कैसे पूछा जाता है संयुक्त वर्ग कौन कौन से तो ऐसे पूछ लेता है या तो पूछ लेगा जो संयुक्त वर्ग दे देगा जैसे छ दे देगा छ ये इसको अलग अलग करना है तो ये संयुक्त वह है किस किस के मेल से बने हैं तो ये क्वेश्चन पूछता है तो देखिए कैसे बनता है जैसे हमने छ लिखा छ हमारा किस किस के मेल से बना है क और प्लस स इसके मेल से हमारा बना है छ ठीक है तो ये कैसे हम याद रखेंगे एक ट्रिक देखिए छ हम लिखते हैं छ ऐसे लिखते हैं इसको अंग्रेजी में लिख इंग्लिश में लिखना हो तो क यस yes, यस yes, ये लिख सकते हैं अगर जो हमको ये याद है तो हम लिख सकते हैं ना क मतलब क या स मतलब प्लस स तो इस प्रकार से हम लिख के आसानी से ये ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं किस किस के मेल से बना है एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ये ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आसानी से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इसी प्रकार से हम तरह की बात करें तरह हमारा देखेंगे तो त और र के मेल से बना है ग हमारा ज और इया के मेल से बना है स्र हमारा स और र के मेल से बना है ठीक है आगे चलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करें तो दो हमारे होते हैं एक अड़ा ये हमारा उत्क्षिप्त होता है ये अड़ा ये हमारे दो उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए ठीक है इसको ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अब देखिए कुल बावन जो वर्ड होते हैं उसमें हम बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं बावन कैसे हो गया क्योंकि स्वरों की संख्या तो मैं हमने बताया ग्यारह होते हैं व्यंजन मैंने तैतीस बताया तो फिर टोटल बावन कैसे हो गया ये तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं तो इसको हम देख लेते हैं टोटल स्वर हमने बताया ग्यारह स्वर होते हैं अयोग दो हो गया दो अयोग व्यंजन कितने होते हैं तैतीस चार संयुक्त बताया दो उत्क्षिप्त बताया तो इन सब को जोड़ के ही हमारा टोटल बावन फिफ्टी टू होता है तो ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं अब देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है इसको हम देख लेते हैं अच्छे से तो ये हमारे देखिए मैंने पूरा वर्ग आपको बताया था आपको याद रखना कैसे क च ट तप ये आप याद रखेंगे और उस, उसके बाद आसानी से आप ये चीजें कर लेंगे ठीक है अब देखिए उच्चारण स्थान जान लेते हैं कहाँ कहाँ से ध्वनिया हमारे निकलती हैं ठीक है तो कंठ तालव्य मूर्धन दंत ओष्ट ये आपको क्रम सबसे पहला काम याद रखना है क्रम कैसे याद रखेंगे तो हम देखेंगे हमारे मुंह में गले में सबसे नीचे हमारा आता है कंठ कंठ से हम शुरू करेंगे कंठ से ऊपर आएंगे तो हमारा तालु आता है यानी कि तालव्य आता है तालु के ऊपर मूर्धन्य आता है मूर्धन्य के बाद हम और ऊपर आएंगे तो हमारा दंत आता है यानी कि दात आते हैं तो दंत हो गया उसके बाद हमारे बाहर आएंगे तो हमारे ओष्ट आते हैं तो ये क्रम आपको याद रखना है कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ट उसके बाद ये क्रम याद रखेंगे
सारी चीजें फिक्स हैं आपको कुछ नहीं करना चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं ठीक है कंठ में आपकी क वर्ग में आओगे कंठ हो गया च वर्ग का च च वर्ग में जो भी स्वर जो भी व्यंजन आते हैं वो तालव्य हो गया ट वर्ग में जो भी व्यंजन आते हैं वो मूर्धन हो गया ट वर्ग में जो भी आते हैं दंत हो गया यानी कि जो चारण स्थान है इसका दंत से निकलता है ओष्ट की बात करें ट वर्ग में हमारा ओष्ट से हो गया ये चीजें क्लियर हो गई तो ये हमारी जो भी क वर्ग में आती है ये कंठ ध्वनिया है च वर्ग में जो भी आती है तालव्य ध्वनिया है ट वर्ग में जो भी ध्वनिया आती है मूर्धन्य है वर्ग में हमारा दंत है और प वर्ग में हमारे ओष्ट है इसके बाद इसमें देखिए अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ में चार होते हैं या रह लाभ है लेकिन आप एक क्रम नीचे आ जाएंगे यह हमारा तालव्य से शुरू होगा यह हमारा तालव्य ध्वनिया है र हमारा मूर्धन्य है ल हमारा दंत ध्वनिया है ठीक है उसके बाद उष्म की बात करें उसमें हमारा स स और स और हा आता है तो उसमें हम भी एक क्रम छोड़ के नीचे से शुरू करेंगे हमारे सलजम वाला स लिखेंगे सटकोड़ वाला स स तो हमारा सलजम वाला स जो है वो तालव्य ध्वनि हो गई हमारा सटकोड़ वाला सा मूर्धन्य ध्वनि हो गई और सिंपल वाला सा दंत ध्वनि हो गई ठीक है हा जो हमारा आता है वो कंठ में आता है ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद स्वरों में बात कर लेते हैं तो आ और बड़ा आ की बात करें तो ये कंठ से उच्चारित होती है ई और बड़ी की बात करें तो हमारा तालव्य से उच्चारित होती है री की बात करें तो ये मूर्धन्य होती है और ऊ और बड़ा ऊ की बात करें तो ये हमारे ओष्ट से उच्चारित होती है उसके बाद देखेंगे तो आय और ए की बात करें तो ये हमारा कंठ प्लस तालव्य से मिलकर उच्चारित होती है और दंत और ओष्ट से मिलकर हमारी व उच्चारित होती है तो ये हमारे मेल से उच्चारित होती है इसको हम आगे देख रहे हैं अभी ठीक है चलिए देख लेते हैं ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से चार्ट बहुत अच्छे से इसको लिख लीजिएगा उसके बाद जैसे मैंने बताया उसको क्लियर कर लीजिएगा ठीक है अभी देखिए जैसे हमारे बताया कुछ चीजें होती हैं जो दो जगहों से निकल के आती है जैसे कंठ और ओष्ट को मिला के हमारी ओ और ओ हमारी ध्वनियां निकलती हैं उसके बाद ए और ए बड़ा ए की बात करें तो हमारा कंठ और तालव्य को मिलाकर निकलती हैं और व की बात करें तो ये दंत और ओष्ट को मिलाकर निकलती हैं तो इसलिए इसको हम व को हम दंतौष्ट ध्वनि बोलते हैं और ए और बड़ा ए को हम कंठ तालव्य ध्वनि बोलते हैं और ओ और बड़ा ओ को कंठोष्ठ ध्वनि बोलते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं अच्छे से उसको देख लेते हैं ये चार्ट बहुत है यहाँ से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपका बनना है ठीक है अब देखिए चार्ट के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण वर्गीकरण की देख लेते हैं व्यंजनों का इसमें देखिए मैंने जो भी स्टार्टिंग से बताया उसमें सारी चीजों को मैं एक में क्लियर कर दे रहा हूँ तो अनुनासिक मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर को मैंने एक साथ लिख दिया मैं ये आपका अनुनासिक हो गया ल आपकी जो होती है ल ये पार्श्विक होती है इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा र की बात करें ये लुंठित होती है लुंठित व्यंजन होते हैं प्रकंपित या लुंठित हम बोलते हैं अर्ध स्वर देखिए यह और व की बात करें ये अर्ध स्वर होती है र और यह की बात करें ये आपके उत्क्षिप्त होती है और ज और फ यानी कि गृहित या फिर इन्हें हम आगत व्यंजन भी कहते हैं ये मतलब बाहर से आई है ठीक है तो ये आपका वर्माला का पूरा टॉपिक है क्लियर हुआ और आशा है आपको चीजें क्लियर हो गई समझ में आ गया होगा तो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसके वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो मैं करा दूंगा एग्जाम से पहले अगर जो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दें लाइक करना मत भूलेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों जय भ